Zwischen den beiden Cobra 11 Spielen Burning Wheels und Highway Knights befindet sich nur im Spielregal eine klaffende Lücke. Doch dazwischen hat das Entwicklerteam von Cynetic etwas herbeigezaubert, was er schon gar nicht mehr für möglich gehalten hätte. Ein Rennspiel. Ohne Bezug zu einer TV-Action-Serie. Auf der offiziellen Ferrari-Website konnte man gegen eine vorherige Registrierung das englischsprachige Spiel herunterladen. Wer schon vorher Burning Wheels gespielt hat, sollte keine großen Überraschungen bei den Systemanforderungen haben, es sind nämlich die gleichen. Lieber nicht musizieren, als falsch zu musizieren. Ferrari Virtual Race ist erschreckend ruhig. Und das nicht nur im Hauptmenü, der eine unkomplizierte Bedienung erlaubt. Bis zu 30 Runden mit bis zu 7 zufälligen oder gleichen Gegnern kann man auf der einzigen Strecke Mugello mit den drei Modellen 430 Scudera, 599 GTB Fiorano und F612 Scagletti fahren. Warum kriege ich jetzt Bock auf Pizza? Ferrari-Fahrzeug und die Farbe Rot passen zusammen wie Arsch auf Eimer. Aber der Hersteller bietet auch noch zahlreiche andere Farben an. Sogar offizielle. Ein gewohntes Bild für Cynetic-Spieler. Die Kamerafahrt, der Countdown, die eher mitteprächtigen Motorengeräusche und die zeitgemäße Grafik. Sogar ein Großteil des Hood wurde von Burning Wheels übernommen. Die 5,25 km lange Strecke bietet zwar nicht unbedingt Langzeitspaß, ist aber für ein paar Runden herausfordernd genug, um gegen die Kontrahenten anzutreten. Wer ein Fünkchen Herausforderungen suchen möchte, stellt den höchstmöglichen Schwierigkeitsgrad ein und fährt die Rennen mit deaktiviertem Arcade Plus, der Lenkkorrekturen notwendig macht. Letzteres ist im Übrigen keine kostenpflichtige Variante von Arcade, aber wir sind hier nicht beim Streamingdienst. Die erste Überraschung erwähnte ich bereits, ein simples Cynetic Rennspiel. Die andere Überraschung ist, es gibt Innenräume. Das gab es zuletzt 2003 bei World Racing. Hände lenken das Lenkrad und die Spiegelung an den Armaturen sehen richtig gut aus. Was gibt es sonst oh, so? Schadensmodell, dreckige Karosserie, der Ferrari qualmt bei Schaden an der richtigen Stelle und Schotter verlangsamt das Fahrzeug kräftiger als Gras. Für Liebhaber von Verkehrsregeln gibt es Blinker und für Liebhaber von dämlichen Überholmanövern Lichthupe. Platz da, Gewinnverdiener! Und ohne Schaden heißt nicht immer ohne Schaden. Rad ab ist immer noch drin und steuert sich entsprechend. Nicht erschrecken, wenn plötzlich eine Art Replay erscheint. Das Verhalten wurde von den Cobra 11 Spielen mit übernommen und greift bei tollen Fahrmanövern oder weniger guten. Man kann sie mit der Taste K aber auch selber herbeirufen und sich auf Tonmacken freuen. Typisch Cynetic. Ihr habt euch sicher im Laufe des Videos berechtigterweise die Frage gestellt, warum sieht das Spiel so unterschiedlich aus? Mit Low und High gibt es zwei unterschiedliche Modi, die das Spiel unterschiedlich aussehen lassen. Gerade High sieht für 2009 immer noch erstaunlich gut aus. Nun, Ferrari Virtual Race. 
Wenn Synetic daraus ein komplettes Spiel gemacht hätte, wäre in deren Portfolio wieder Abwechslung drin gewesen. So hat man ohne Multiplayer, der mal geplant war, mit einer Strecke und nur drei Fahrzeugen vielleicht nur zwischendurch ein wenig Fahrspaß. So viel zum Meckern auf hohem Niveau. Mit ein wenig Bastelei kann man aus diesem kostenlosen Spiel immer noch was rausholen.